rahasana. <laughs> Ndio umeikitwa mkoa Mheshimiwa makamu wa rais na mjumbe wa kamati kuu ya CCM kwa mkoa mwenyekiti wa kamati ya uchumi ya chama ndugu viongozi na wadau wa ujenzi wa jengo la chama la mkoa wa pwani kwanza nianze kwa kushukuru kwa kualikwa Mwaliko wenyewe umechelewa sana. Unapata mwaliko juzi tu. Lakini nikawa na ah bwana we. Madam nimekumbukwa. <laughs> Basi wacha nitafute nafasi na mie ya kujibana bana niweze kuja. Kama alivyoeleza katibu ni ni mradi ulioanza siku nyingi ni wazo ulioanza siku nyingi kwanza sema imeanza siku nyingi kutoka wakati wa, wa mzee Masud Fikirin wa mtandika akiwa mwenyekiti wa mkoa kumekuepo na wazo la kujenga uwanja pale mkuza na kujenga makao makuu ya mkoa yenye hadhi ya chama na mzee mtandika Mungu wa marehemu alikuwa anatamba sana kwenye neki maana baada ya kumalizika ule uwanja wa, wa Nelson Mandela kule Rukwa akawa anasema unaofuata sasa wa pwani na mwalimu akawa anamwambia anasema uwanja ule utakuwa watu wa, 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 wachezaji watakuwa wanapitia chini na kutomewa kuchomoza tu hivi mwalimu akamwambia sawa tutakuja tu sasa ikawa kila baada ikawa na masudi vipi kiwanja kipo anasema usiwe na wasiwasi lakini mpaka mzee mtandika amefariki hatukujaliwa kuweka kiwanja na sijui kinachoendelea pale pale mkuza na ndani muhimu ni kuhakikisha kwamba tuna hati ya kumiliki lile eneo nake watu wa janja na wewe utasema kiwanja changu kiwanja changu lakini wenzako wana hati alafu ukienda mahakamani utakuwa wewe huna kiwanja ulikuwa na na dhamira tu ya kuwa ya kuwa na kiwanja kwa hilo hilo ni lo muhimu kwa sababu kwa naamina makilagi Hapo katibu wa mkoa ndio alikuwa na msukumo sana wa ujenzi hapo. Nadhani kwetu tulikuwa na kamati alikuwa mwenyekiti wetu mzee Janguo. Athman Janguo tukitafuta pesa na ndio nadhani tukachimba huo msingi. Baada ya kuondoka mimi na Makiragi nadhani msukumo ule ule ndio ndio hatuwezi kusema umedorola neno neno baya sana lakini msukumo ukakosa msukumo ukakosa msukumo <laughs> kwa mimi nimefurahi sana kuona kwamba sasa nimeanza of course lakini wakati ule pia waamina lile jengo lenyewe lile la msisi ya mkoa lilikuwa linaanguka Unajua kibaha hapa udongo wake ni wa mfinyanzi. Kama hujui kujenga vizuri utapata matatizo sana. Ndio maana hata ofisi ile ya mkuu wa mkoa pale si kama amepiga repair maana kuna upande ulikuwa umesha 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 umeshalala kwa sababu nadhani msingi wake haukujengwa vizuri. Nadhani likazania sana kukarabati lile jengo la ofisi ya mkoa na kujenga hii wing nyingine sababu zamani upande ule kule ndio ilikuwa ofisi ya mkoa ofisi ya mwenyekiti na ya katibu sasa katibu na uongozi mpya wa, wa chama unaleta msukumo mpya mimi ni kuwaombea tu 
siku mpya ambayo dalili yake zinaonekana tumekwenda tumeona pale ujenzi mahali ulipofikia na naamini kwamba sisi tuliopo hapa nilikuwa namwambia kulu pale sasa mm, kuna hela kweli hapa maana ana wazee wa CCM tu waliojaa <laughs> Na tukishajia wenyewe hela hamna. <laughs> Akaniambia hapana sio hao tu, lakini na wadau wetu wengine wanaweza kutuchangia wako. Na kwa na hilo ndilo muhimu kwamba endeleeni kuwasiliana na wadau wanaoweza kutuchangia ili kazi hii ambayo tumeianza kazi yenye neema, kazi ya heri iweze kukamilika. ndogo <coughs> makamu wa rais na mjumbe wa kamati kuu ya CCM na nami nipigie makofi sana <laughs> mimi ni mstaafu <laughs> naishi kwa pension <laughs> kwa hiyo hakuna kitu kikubwa maana msiweke matumaini makubwa hayapo ingekuwa wakati ule mngetenesha mchango huu ungeona kali yangu <laughs> kana wasema pale mwanzo unajua sikulisema pale mwanzo lakini niseme mimi pale ofisi ya mkoa hii na uhusiano nao maalum nilipoamua kugombea rais kujitokeza ndani ya CCM. <coughs> Nikutana na mzee Sozigwa Mungu amrehemu. <coughs> Kwa baba mzee mimi naingia. Naingiza team uwanjani akasema ufanya vizuri akaniambia lakini unajua unataka kutangazia wapi? <coughs> akaniambia sikiliza bwana mdogo. Wenzako wote wanatangazia kwenye mahoteli we katangazie kwenye ofisi ya chama ya mkoa kwa hiyo pale kwenye mkungu ule ndio nimetangaza pale ari mpya nguvu mpya na kasi mpya na Tanzania yenye neema tele inawezekana hotuba Hotuba yangu ile nilitolea pale. Na niliyatuliandika usiku mimi nasema mwanangu Ridhwani ndio anaye maana wataalamu wa kompyuta. Kwenye laptop anaandika. Kwa hiyo nayo na association nayo na, na uhusiano maalum nayo. Kwa maana katika historia yangu ya maisha yangu na safari yangu ya kisiasa. Kwa ule mkungu na uheshimu sana. Ni mkungu maalum kwangu kwa sababu ninayo historia nayo. Safari yangu ya kuwa rais wa nchi yetu ilianzia pale. Kwa kitengenezo ile ndio maana katurejea hali jengo lipokuwa kwenye hali mbaya. Eh? Nilijitolea sana kuhakikisha kwamba jengo lile tunaliweka kwenye hali nzuri tuzibe na nyufa na vitu gani kwa yamekushapita. Nilipealikwa kwenye mchango huu na mimi na mke wangu hayupo alikuwa lindi waziri mkuu alikuwaepo kule juzi kwao alikuwaepo naye kuweka support tutachangia mifuko mbili ya saruji basi <laughs> nadhani itasaidia kusogea sogeza kwenye ujenzi na washukuruni sana na kila laheri na, naona sasa kwa michango ilivotoka toka hivi Mambo sasa yanakuwa mazuri. Maana nilikuwa <laughs> namwambia kulu hapa pale. <laughs> Wazee wa CCM na kwenye halmashauri tu hawa hatufiki mbali. Lakini na vigogo wale wameitokeza. Nadhani jengo limeisha sasa. Eh. Hey. Sasa litushinde wenyewe kumaliza. Lakini naamini hatuwezi kushindwa. Asanteni sana. Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele 
iliwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutokea hapa hapa Jambi Online TV.